欢迎来到一天听一点，我是凯宇。你加入我们 Podcast 的频道了吗？请你在各大 Podcast 的应用里面搜寻“起点文化一天听一点”，你就可以订阅我们。透过 Podcast 的收听，享受纯粹听觉的体验。今天来谈谈念旧。你经常念旧吗？你会不会觉得现在生活不如以前的美好，一直很想要回到过去？其实啊，念旧这种心理活动。曾经被认为是一种心理疾病，你知道这件事吗？在1688年哦，瑞士有一个医生，他的名字叫做约翰尼斯·霍夫尔。他曾经发现有一个离乡求学的年轻人，因为感受到离开家乡的痛苦，竟然会出现食不下咽、体重下降的问题。这个问题导致他身体很虚弱，不得不回到家乡养病。但很奇怪的就是。当这个年轻人知道自己可以回家之后，他的病症突然间就好了，甚至于在返乡的半路上，这个年轻人就完全康复了。为了去描述这种严重的思乡病，霍夫尔发明了怀旧 （nostalgia，n o s t a l g i a） 这个单字。这个单字引起了医学界的广大回响，一直到二十世纪初。医学界才把怀旧、念旧看作是正常的心理活动，也就是说，念旧它一开始指的是怀念家的感觉，就像是我们在成长的过程里，我们难免会因为学业、工作、婚姻，甚至于是天灾人祸，被迫离开自己熟悉的家乡。但是在离开之后，我们对家乡的印象却会随着时间的流逝变得越来越鲜明。而我们的大脑也会不断地提醒着我们：“我已经不在家乡了。”这样的情况在我们面对时代的变迁更是明显。在我们成长的过程里，随着时间的流逝、科技的进步，我们曾经熟悉的街景、音乐、美食，甚至于是亲人朋友，都可能慢慢地消失在生活里。那些逝去的人事物，可能会勾起我们的回忆或体验。让我们的心底浮现出“好想要再经历一次啊”，但你也知道，因为时间不可逆转，你的渴望不可能有办法去实现，你向往的过去也没有办法再次的经历。正因为这样的认知，很容易让人变得多愁善感。而有趣的是，我们似乎也很享受这种念旧带来的感伤。这就像是你出门逛街。常常会看到商人在行销商品的时候，很喜欢主打复古风，吸引顾客透过购买商品重温旧时代的氛围。而且有时候这些过去其实是充满着黑历史，甚至于是跟你无关，但你就会莫名其妙的觉得过去似乎比现在来的美好。这个吊诡的现象是不是听起来不太符合人性呢？那人为什么会这么有趣？接下来，我们就来谈谈我们人类到底为什么会念旧。其实，你之所以会念旧，很有可能是因为你现在过得不快乐。因为当你在念旧的时候，你的大脑会开始释放让人愉悦的神经物质，促使你身体的血流量增加，让你的身体变得温暖。在这两个交互作用底下，你的主观感受开始会出现积极快乐的情绪。这种连锁反应正是人类喜欢念旧的主要原因，那就是让我们得到更多的快乐。这也说明我们在念旧的时候，为什么不会想起一些痛苦的记忆？因为我们的大脑会帮助我们选择性的忽略，让我们忘记痛苦，只专注在快乐的回忆里。而听到这里，你会不会好奇啊？我们人类的大脑到底是怎么筛选记忆？又是怎么样决定哪些值得我们怀念的呢？最近我读到一本关于记忆的书，书里就提到一份研究，是针对自传体的文章进行分析。研究者就发现，这些自传体的文章内容大多是在谈论文章作者的人生转捩点，而且出现转捩点的时机大多是作者在二十多岁的时候。这个结果呈现了两件事情：第一，我们人类的记忆似乎会对于二十岁左右的事情印象最深刻，这也可以说明为什么我们在推荐人生必看电影或者是人生必听音乐的时候，我们的选择通常会停留在二十岁左右的品味，而且选出那个时代的作品。
第二件事情就是我们念旧的回忆，其实是源自于闪光灯记忆的原理。也就是说，那些曾经让你感觉惊奇的事情，不但会让你印象深刻，甚至于会成为你最怀念的事。这也说明了为什么人在遭逢生命巨变之后，会对当时的事件念念不忘，而且把它看作是人生重要的转折。听到这里，你可能发现。我们所谓最念旧的回忆，其实都是发生在建立自我认同的时期，因为那些回忆攸关我们这一辈子的计划、抉择，还有品味。那些记忆是我们开始找到自我，并且奠定生命基础的重要时刻。我们之所以怀念那些回忆，是因为当时的我们最接近我们内心认同的自己，所以我们想要去回忆，去找回我们最真实的面貌。只是需要提醒的就是，如果过度沉溺过去，你也可能会遭受到念旧的伤害。就像前面提到的，当你在念旧的时候，因为认知到时间的不可逆转，你难免会变得多愁善感。可是，如果你太执着在某些想法里面，你的感伤情绪会演变成为失落跟绝望。比如说，你念旧的时候，会想着我再也不能够见到某个人。再也不能够去到某个地方，像是这类的话，你很有可能会因为专注在失去的事实，而衍生出“早知道当初就不要放弃，早知道当初就不要离开”诸如此类的悔恨情绪，进而呢出现严重的绝望感，让你很难面对眼前的事实。我想这些关于念旧的负面情绪，你一定体会过。可是你也可能会想。难道念旧没有任何的优点吗？回忆美好的过去，真的就只是在自讨苦吃吗？还记得前面说过的，我们念旧的主要目的是为了要得到更多的快乐，而这些快乐其实可以帮助我们对抗现在的不快乐，减轻我们面对现实的压力。它其实是有好处的。所以具体来说，我们应该要怎样正确的念旧呢？在这里，我跟你分享三种方法。让你用健康的心态面对那些美好的回忆。第一，你可以跟你的过去好好的说一声谢谢，只要抱着感恩的心，谢谢曾经有某个人、某件事、某片风景带给你到现在还很有感觉的回忆，你就会发现他们的出现其实是在增添你生命的光彩。再来第二个，你可以试着走出回忆，看看此时此刻。在你的身边，你的世界是不是还有一些你值得珍惜的美好？如果有，请把握住机会，珍惜每一个当下；而如果没有的话，也请你不要灰心，只要保持着开放，多去接受新的事物，去尝试新的领域，你就会有机会再遇见更多的美好。最后第三个，你可以试着跟别人说说，你到底在怀念什么，你在念旧什么。不管是跟家人、朋友、邻居，或者是你的心理咨商师，只要你愿意分享自己内心的回忆，你就能够在别人身上找到跟你有关的连结。当你发现有人跟你有类似的感受，你会因为情感上有支持，重新获得力量跟勇气。所以总结来看，念旧虽然会勾起你的感伤情绪，但也能够让你勇敢的面对未来。需要提醒的就是。人生一定都会有转捩点，但如果念旧发作在你生涯的转捩点，像是你想要换工作，或者是转换人生的跑道，它可能就是你会停留在原地焦虑、很难迈开脚步的主要原因。我很敬重的前辈哈克黄世军博士，他就发现到，对于生涯想要转弯的人来说。心里最大的负担就是担心自己会因为转弯而浪费了前面人生的努力还有累积，所以呢，会非常努力的压抑内心的渴望，把自己活得很辛苦。而从事生涯辅导二十多年的哈克，他非常心疼这样的朋友，所以呢，他即将在七月二十五号推出全新的线上课程《让梦想着地》。这门课程就是为了陪伴你在生涯需要转弯的阶段。你可以透过盘点自己的能力，跟过去的自己说一声谢谢，谢谢过去的累积，让你能够成为今天的自己。
。而更棒的就是，哈克会用系统化的方式陪伴你，把上一个阶段的好能力，可以用焊接、衔接或者是嫁接到下一个阶段的具体方法，帮助你长出力量，你就能够甩开害怕跟焦虑。带着你已经有的养分，继续往前走。你也想要串联过去的努力跟累积，转到下一个你更喜欢的跑道吗？如果这是你的渴望，你可以好好期待一下我们即将在七月二十五号推出的“让梦想着地”。我们推出的第一波超早鸟优惠是一六六六，这个最划算的优惠，直到八月二十五号的晚上九点就截止了，所以很鼓励你。第一时间就加入学习，跟我们一起安心的念旧，同时又能够靠近自己最真实的样貌，活出你更喜欢的生涯途径。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你分享到这里了，谢谢你的收听，我们再会。